Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And we are continuing with our NCRD summaries, my friends. Although polity per se ke summaries of class 11th is finished, but then political theory ke part 2, oh, sorry, uh, 11th class ka hi ek or NCRT hai. And that is what I wanted to do with everyone. See, although it is not strictly polity, 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 it is primarily very important for those students, you know, the PSIR as an optional liya hai, Paul Science uh, is not a forte for many of the students. So, I thought, why not do this also, you know, more the merrier and I'll be able to share most of the things so to me basics clarity ke liye bada important hai. Having said so, very important, yeah, but it's a broad likh leta hon. it is not the entire preparation of PSIR. Please go galat fahmi mat rakh lena. This is merely the basics of it. You have to build up on that. Isle mein koshish karunga ki kuch 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 points mein bada dun. Lekin please don't take it as a substitute for your PSIR preparation. It is a very difficult and a very long topic. Jisko obviously hum loe as a separate topic, as a separate subject karte. This is merely NCRT. So for those of you who don't know basics, I'll try and build up. I can't resist it. I go beyond NCRT. But having said so, it is primarily basic. So please focus on the subject as NCRT political theory. So we are doing class 11, chapter 2, the topic of political theory part. Okay, the political theory, not the original polity part. Okay, this is our endeavor, my friends. This is our aim. Hai. This is our aim. And now you will see our intention clear. We are not planning to finish our course here. Our plan is that at the last moment of your preparation, we will try and help you out. So in that pursuit, we have launched several courses. For example, this course, Ultimate Crash Course for Polity Prelims 2020. Why did this launch? It was launched because out of the 100 students who have done this course in 2020, it was launched because out of the 100 students who have joined me, वो लोग मिस कर चुके थे ये इन द अर्ली स्टेज इन द अगस्त सितंबर पार्ट ऑफ 2019 एंड दे सेड कि सर नो वी वांट पॉलिटी टू बी अंडरस्टूड अगेन तो मैंने एक और कोर्स लॉन्च कर लिया ओके द आईडिया इज कि किसी भी तरह से ट्राई एंड हेल्प यू आउट टू रीच मसूरी और वेयर एवर योर ड्रीम्स यू वांट टू गो व्हिच एवर पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन यू वांट टू गो फॉर सो इन दैट एम ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आई विल कंटिन्यू टू लॉन्च दिस इज द सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ मी Standing on this platform. Karna kya sir? In courses ko join karne ke liye. In courses ko join karne ke liye. Tumhye kuch anokha nahi karna padta. You have to take an unacademy subscription. And that is more than enough. Unacademy subscription mein tumhye already existing bhoot sare courses. Or future mein aane wale bhoot sare courses. Ek saath available ho jayenge. And very important. Please put it in your mind. It is not only for polity. It is for all other subjects also from prelims all the way till optionals to interview actually from India ke kone kone sa hai huye educators apne apne courses leka rahe hai and you will get them. Jo mere friends 2020 mein attempt kar rahe hai unke liye ye course is a very important course. Ye ek one year course hai. So one year kyun? Beda tumhye exam pass karne hai mazak karna hai. The point here is you have to have some time. You have to build up. Interconnection mein time lagta hai. Sir, prelims nahi clear karna ho ta. Mains bhi clear karna hai. Interview tak jana hai. Tab ja ke tum Masuri pochho ke. So, last moment tak agar tumhye koi course ki zarurat hai. To wo ye course hai. Which is available for 40,000 rupees. Is mein code use karo SID LIVE. S-I-D L-I-V-E. SID LIVE code use karte hai. Press apply button. Congratulations. You have a 10% discount. And welcome to my courses. Usi tarah se. जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में अपीयर कर रहे हैं तुम्हारे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा 2 इयर्स है तुम्हारे पास 2 साल है 2 साल में तुम एक सब्जेक्ट को कितने एंगल्स और कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़ सकते हो एंड इट विल मेक योर प्रिपरेशन ऑसम इसमें भी पैसे बचाओ यूज द कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वी ई सेड लाइव कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन Congratulations, you have a 10% discount. 57,600 में तुम्हें सारे courses मिल जाएंगे plus the test series. इसी वीडियो के description में जाओ, get subscription, choose करो. 2020 वाले choose करो, 12 month. 2021 वाले choose करो, 24 month. जहाँ पर referral code की जगह है, वहाँ पर code use करो. Sidlive, S-I-D-L-I-V-E, press apply. 
यू विल ऑल्सो सी इस तरह के कोर्सेस द कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये कंप्लीट कोर्स है एक बार तुम इन कोर्सेस को देखो माई फ्रेंड्स एक बार जाकर देखो या पूछो उन प्लस स्टूडेंट्स को तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ है और रिक्वायरमेंट क्या है दिस ब्रिज हैज टू बी क्रॉस अगर तुम्हें मसूरी पहुंचना है अगर तुम्हें पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करना है तुम्हें ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा और उसमें इससे ज्यादा मददगार शायद ही कोई कोर्सेस दिखेंगे टेक योर वाइज डिसीजन दिस इज योर लाइफ योर चॉइस इंश्योर दैट यू टेक अ वेरी करेक्ट डिसीजन नाउ आज का टॉपिक चैप्टर टू पॉलिटिकल थ्योरी क्लास इलेवन बुक है खोल लो नहीं है मैंने पूरे पूरे बुक के स्क्रीन लिए हुए तो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड सेट बैक रिलैक्स नो एक कॉफी कप ले लो ओके एंड वॉच दिस केयरफुली मैं हमेशा ही बोलता हूं इस पॉलिटिकल थ्योरी को कृपा करके मेमोराइज करने की कोशिश करना मत इसमें मेमोराइजेशन कुछ है ही नहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ओके द मोर यू अंडरस्टैंड इट इट्स ऑलवेज बेटर चैप्टर टू इज डीलिंग विथ फ्रीडम इस वर्ड के इस वर्ड के हजार पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हजार पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं बट यू हैव टू फोकस ऑन वॉट आर द डिफरेंट मीनिंग्स एंड रेमिफिकेशन ऑफ द वर्ड फ्रीडम इसमें नेल्सन मंडेला ओंगसन सूची महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह की की डिस्कशन है थॉट प्रोसेस है प्लीज अप्रीशिएट दीज पीपल ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं थे दे वर जायट्स इनको जायट्स बोलते इन्होंने धरती पे कदम रखा था तो कुछ चेंज करने के लिए रखा है इनके विजडम को समझने की कोशिश करो एंड यू विल अप्रीशिएट दिस पार्ट सो इसे स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज व्हिच आर बीन डोमिनेटेड और इंस्लेव और एक्सप्लोइटेड बाई मोर पावरफुल ग्रुप्स पॉइंट यहाँ पर यह है कि फ्रीडम किस चीज से फ्रीडम हमेशा रिलेटिव होती है सी वेन यू वर बॉर्न ओके वेन यू वर बॉर्न यू हैव and you are going to exist as human beings usme kuch na kuch tarah ki restrictions honi zaruri hai kya freedom means i am asking a few questions in bare mein socho aaram se and relax on this part kya freedom means absence of restrictions ki koi restriction hai hi nahi bhai hum to azad panchi hai hum jo karna chahenge wo karenge is that freedom okay or is freedom That there could be reasonable restrictions, reasonable restrictions हो और बाकी सब जगह मैं आजाद हूं तो तुम अगर हम logically use करेंगे तो we'll say sir नहीं यार दूसरी line ठीक लग रही है reasonable restriction अब ये reasonable restriction में reasonable word subjective हो जाता है I hope you understand मैं फिर बोला हूं reasonable restriction में reasonable word uh, very subjective और in fact open to misuse हो जाता है क्यों कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है इस रिस्ट्रिक्शन को अपने अनुसार इंटरप्रेट करके तुमको सप्रेस करे या अपना फायदा उठाए फॉर एग्जांपल वो डोमिनेट करे तुम्हें स्लेव बना ले आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वो कंट्री जो कि वो शाउटिंग एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो यू नो लिबर्टी 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 चलाती रहती लेकिन उस कंट्री का भी एक मेजर पार्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री वॉज डोमिनेटेड बाय द डिस्कशन एंड द टनी ऑफ वाइट्स ओवर ब्लैक्स स्लेवरी यूएस हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही गंदा फेज है तो नाउ उस कंट्री ने भी इसको स्ट्रगल किया आई होप यूर नसान ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं वे नॉट टॉकिंग ऑफ वो हजारों साल पहले था रोजा पार्क की स्टोरी वॉज इन सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज्यादा दूर की कहानियां नहीं है सो वेन वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस पार्ट तो हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हाउ एवर हम कैसे देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी एक कल्चर फ्रीडम सिर्फ इंडिविजुअल की होती है क्या नो इंडिविजुअल के साथ साथ एक सोसाइटी एक कल्चर एक नेशन एक आइडियोलॉजी एक आइडिया सबको अपनी अपनी फ्रीडम है देर इज इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव काइंड ऑफ फ्रीडम सो हम यहां पर इंट्रोडक्शन में यही देख रहे हैं इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज देयरफॉर फोकस ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स बाय विच वी कैन डिस्कस कि सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और बाकी रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं इन अदर वर्ड्स कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि वॉट आर द पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम Which may result from social and economic structures as a society. 
कहां पर रीजनेबल सच में रीजनेबल होना चाहिए और उस रीजनेबल वर्ड के पीछे कुछ अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होने बड़े जरूरी है सो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट सो हम यहां पर फोकस करेंगे ऑन द आइडियल ऑफ फ्रीडम द आइडियल ऑफ फ्रीडम इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेट मैन मिस्टर नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला की एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कभी मौका मिले तो इफ यू रीड अबाउट इट तो तुम्हें दो तीन बातों से दो तीन वेरी ह्यूज एलिमेंट्स ऑफ नेल्सन मंडेला लाइफ समझ में आ जाएगा नेल्सन मंडेला इफ यू नो ट्वेंटी एट ईयर्स ऑफ हिस लाइफ या ट्वेंटी एट ईयर्स ऑफ हिस लाइफ ओके उन्होंने अपार्थाइड रेजीम ऑफ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और ट्वेंटी एट ईयर्स ऑफ हिस लाइफ ही स्पेंट इन प्रेजन यार अट्ठाईस साल ट्वेंटी एट ईयर्स ऑफ लाइफ ना होल्ड ऑन ना दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट बहुत सारे लोग जेल जाते हैं बहुत सारे लोग कैद होते हैं सो वॉट इज सो ग्रेट अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल नेल्सन मंडेला फॉट फॉर वॉट ही डिड नॉट कमिट क्राइम उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था ओके ही वॉज आस्किंग फॉर फ्रीडम एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट जो इंपॉर्टेंट है जिस बात को समझना तुम्हें जरूरी है दैट नेल्सन मंडेला वॉज नॉट ओनली फाइटिंग फॉर ब्लैक्स नेल्सन मंडेला वॉज फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बींग्स बात समझने की कोशिश करो He was not fighting for you know कि blacks को आजादी दे दो या blacks को दे दो. He said everyone should be equal. जब Nelson Mandela finally okay जब finally उनको छोड़ा गया and then the African ANC African National Congress जीती okay and he became the president of South Africa. उन्होंने सबसे पहले इस बात को ensure किया कि अब retaliation ना हो. मेरी बात समझो. ब्लैक्स जिनको इतने सालों से सप्रेस किया गया था देर वॉर ह्यूज 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 प्रॉब्लम्स ओके उनको इजी मूवमेंट नहीं थी ओके okay? उनको फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी नहीं थी टैक्सेशन था अपार्थाइड रेजी में सी बीच कौन से बीच में ब्लैक्स जा सकते हैं और कौन से में नहीं जा सकते ये सब भी इंश्योर था बड़ा बुरा टाइम था उन्होंने बोला हजारों इतने टाइम का सप्रेशन है अब ब्लैक्स हैव कम इन टू पावर ओके नाउ रिटेलिएशन होने का चांस है अब वो बोलेंगे कि वी विल पे यू बैक इन द सेम करेंसी तुमने हमें हमें सप्रेस किया अब हम पावर में हम सप्रेस करेंगे नेल्सन मंडेला के राज में ऐसा हो नहीं सकता था ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन ही सेड नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन आई एम नॉट फाइटिंग ओनली फॉर द ब्लैक्स आई एम फाइटिंग ऑल्सो फॉर वाइट पीपल ह्यूमैनिटी के लिए तो उन्होंने एक रिकनसिलियेशन कमेटी बनाई ब्यूटिफुल एक बार सोचो इस बात को ऐसे होता है जाइंट्स ऐसे होते हैं उन्होंने एक रिकनसिलेशन कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने ब्लैक्स वाइट्स जुलूस जो भी वहां के ट्राइब्स है सबको बिठाया बोला लड़ो एक दूसरे के साथ लड़ो इन क्लोज दो लड़ो जो जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोलो जितना वेंट आउट करना है करो और सॉरीज बोलो जिसने भी गलत किया वाइट्स बोलो ब्लैक्स गलत है ब्लैक्स बोलो जुलूस गलत है जुलूस बोलो व्हाइट गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं सब कुछ यहां अपना दिल साफ कर दो द मोमेंट यू विल जिसको सॉरी बोलना हाथ जोड़ के माफी मांग लो अपने और अपने पहले वाली जनरेशन की तरफ से माफी मांग लो एंड जब ये दरवाजा खुले ना लेट साउथ अफ्रीका बी अ एरिया अ कंट्री विच इज कॉल्ड एज अ रेनबो नेशन रेनबो नेशन क्यों बोला गया कि यहां पर सब इक्वल है अब सब इक्वल है सबकी फ्रीडम को मैं इंश्योर करना चाहता हूं a freedom not only of an individual a freedom of an entire color a breed a race a religion doesn't matter we will live together this was nelson mandela and this was his book so this is huge my friends huge bada bada aasan hota hai yahan par na kitabo mein bolna bada aasan hota hai but imagine in a uh, in giants ke brain mein the principles the political theory kitni clear thi कि अगर मैं आज ब्लैक्स होने के नाते आज हम पावर में हो गया आज वी हिट देम बैक कल पावर वहां पे होते पावर इज हैज अ वेरी ह्यूज टेंडेंसी टू शिफ्ट हाउसेस ऐसा बोलते हैं ना पावर बड़े आराम से शिफ्ट हो जाती है आज इसके पास है कल उसके पास होगी नाउ दिस इज अ कोई भी नहीं रहा परमानेंट एलेक्जेंडर नहीं रहा परमानेंट द ग्रेट रोमन एम्पायर नहीं रहा परमानेंट नो बडी रिमेंड परमानेंट ये चलता है तो अगर ये थ्योरी इज नॉट क्लियर द थ्योरी ऑफ गिविंग फ्रीडम फ्री men free women free society free culture this is called as freedom so nelson mandela ke itne huge examples so please if you get an opportunity read about him you will see not only his struggles but 
हाउ डज ही रिमेन फ्री तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये जेल की दीवार है वेर आई एम पुट के वेर आई एम पुट उनको मसीबा बोला जाता था यू नो द बिग ब्रदर द बिग इंपॉर्टेंट पार्ट अगर ये जेल की दीवारों में भी मैं फ्री रहूं मेरा सोल फ्री रहे ओके देन दिस इज द ओनली थिंग यू कैन नॉट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ माय सोल तो एक बहुत अच्छी पोएम है इनविक्टिस और उसके ऊपर मूवी बनी है दैट इज द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला यू कैन रिमेन फ्री इवन व्हेन यू आर क्लोज्ड इनसाइड अ प्रिजन एंड नेल्सन मंडेला रिमेंड फ्री दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम द फ्रीडम ऑफ सोल द फ्रीडम ऑफ माइंड फिर एक और है एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट फोगेट द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी और उनसे फॉलो करते हुए द ग्रेट मेनी अदर रिबेल फॉर ओंग सान सूची नो ओंग सान सूची ने आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग उन्होंने एक बुक लिखी दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम फॉर्म फियर नाउ द एंटायर बर्मीज रेजीम के डेमोक्रेसी फाइट फॉर डेमोक्रेसी में ओंग सान सूची वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड यू नो दैट पार्ट सो उनकी कोटेशन पढ़ो शी से For me, real freedom is freedom from fear, and unless you, unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. So, freedom, kya hoti hai? See, I'll tell a very important logic of this part is, what is money? What is money? Money kya hota hai? Paisa kamana kya hota hai? Money gets you what? Yar. तुम चाहे बहुत कम कमा रहे हो चाहे तुम सौ करोड़ कमा रहे हो यू कैन ओनली ईट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड यू कैन ओनली ईट अ लिमिट और ड्रिंक अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूड्स चाहे वो अल्कोहल हो चाहे द मोस्ट एक्सपेंसिव अल्कोहल हो चाहे पानी हो यू कैन यू कैन ओनली हैव सो मच ऑफ कार आप एक टाइम पर एक ही गाड़ी में बैठ सकते हो एक टाइम पर एक ही जगह पर यू नो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस लेकर कैरी कर सकते हो येस द क्वालिटी ऑफ थिंग्स विल चेंज बट मोर और लेस इंसान की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ही रही ना so what is money money my friends is freedom power my friends is freedom money ke freedom kya hai ki yaar main free reh sakta hu main apni zindagi mein jo karna chahta hu wo main kar lu i can live a dignified life now isme bhi koi limit obviously iska jo main karna chahta hu kar lu ki subjectivity hoti hai but reasonable dignified way of life to i hope you are understanding isliye hamare article 43 mein living wages word use kiya gaya what is living wages that some amount of money that the government or the state shall pay you for your work which helps you live a decent way of life reasonable enjoyment of life this is what aung san suu kyi said she said these are deep thoughts now now inko hum sochte hain ki yaar ye kya bol gaye fear mujhe apni sarkar ke khilaf bolne mein problem ho rahi hai fear main Uh, अपने रिलीजन के अगेंस्ट या रिलीजन के फेवर में दोनों में नहीं बोल पाऊं फियर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये गवर्नमेंट स्कीम ठीक है कि गलत है कि डेमोक्रेसी ठीक है ये गलत है कि डिक्टेटरशिप ठीक है ये गलत है आई एम लिविंग इन फियर देन यू आर नॉट फ्री अूमन बींग हैज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडम सो वॉट इज फ्रीडम हैज टू बी अंडरस्टूड इज दिस it is absence of constraints is that so easy to understand no so first of all you have to look at external constraints and then you have to understand this term in the in the language of individual as well as collective absence of restraint let me explain this to you so isme bahut important word again the great lokmanya balganga the tilak ke line okay this is a very important thing he gave this concept of you know very important as faraj is my birth right and i shall have it जब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला तो उनका मतलब क्या था वॉट इज स्वराज स्वराज के अगर दो पार्ट कर दे तो इट इज सेल्फ रूल बट इज दैट ओनली सेल्फ रूल नो देर आर टू वर्ड्स वन इज रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम इस बात को समझ गए तो ये तुम्हारे पॉलिटिकल थ्योरी नहीं तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है थिंक अबाउट इट एक होता है स्वराज विथ रूल ऑफ द सेल्फ ओके एंड सेकेंड इज रूल ओवर सेल्फ कि मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं लेकिन मैं वो राजा भी बनना चाहता हूं जो खुद भी रीजनेबल है आई होप यूर अंडरस्टैंड मैं सब कुछ कर सकता हूं यस yes, मैं सब कुछ कर सकता हूं तो दिस इज स्वराज प्रोबेबली ओके कि मेरा राज चल रहा है ओके माई राज सो आई कैन डू एवरी लेकिन 
अगर मैं अपने सेंसेस अपने माइंड अपने सोल को कंट्रोल नहीं कर सकता उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं भी किसी और की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर बैठूंगा सो आई हैव टू गेट दैट पावर टू रूल ओवर अदर्स दैट इज थ्रू मी रूल बाय मी बट आई मस्ट एंश्योर कि मेरा माइंड मेरा बॉडी मेरा सोल भी एक कंट्रोल में हो इन अदर वर्ड आई विल रूल माई सेल्फ ऑल्सो दिस इज द सेम थिंग विच गांधी जी सेट वेन ही रोड हिंद स्वराज तो उन्होंने स्वराज के तीन कॉन्सेप्ट बनाए थे तीन कॉन्सेप्ट हैं उन्होंने बोला था फर्स्ट इज इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट वॉट इज इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट मैं मेडिटेशन से यू नो मैं स्पिरिचुअलिटी से अपने ऊपर कंट्रोल करूंगा सो आई विल कंट्रोल ओवर माई सेल्फ दिस इज स्वराज एस इंडिविजुअल फिर था द रूल ऑफ और द स्वराज एज अ नेशन तो इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम एलियन रूल ये एक और स्वराज था आई यू अंडरस्टैंडिंग एंड द थर्ड वन वॉज कि इंडिया के अंदर भी पीपल विल रूल देम जिसको ग्राम स्वराज मॉडल बोला गया ओके सो देर वर थ्री कॉन्टेक्स तो स्वराज तो इन वर्ड्स को इतने आराम से नहीं बोला जा सकता स्वराज मतलब क्या रहे मैं अपने आप पे भी कंट्रोल करूं मैं फॉरेन पावर या फॉरेन कंट्रीज के पावर से भी हटूं और मैं फिर पीपल को दूं डिसाइड करने का कि उनके लिए बेस्ट सरकार क्या है या बेस्ट मेथड क्या है इसलिए द ग्राम स्वराज मॉडल आई होप यू रिमेंबर आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी बात से डील कर रहा था द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी एन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज तुम्हारे पंचायती राज सिस्टम का या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक्चुअल बैकग्राउंड है सो so, हमने यहां पर देखा ये हमने एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स भी देखा एज वेल एज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस इन विच पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट्स आर इंपॉर्टेंट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन सो मैं अपने घर में सपोज आई एम आई एम द फादर आई एम द गार्डियन टू माय चिल्ड्रन तो मैं क्या करता हूं मैं अपने अपने बच्चों को रूम में कैद कर देता हूं okay? कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगे दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ओके तो मैंने बंद कर दिया दरवाजा बंद कर दिया ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ टेकिंग अवे ऑफ फ्रीडम है तो फर्स्ट फ्रीडम ये होगी कि नहीं नहीं यू के नॉट लॉक एनी वन तो आप दरवाजा खोलो ठीक है जी खोल दिया बट देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रीडम दैट आई कैन टेक अवे कैसे जैसे मेरे घर में आई हैव अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल एंड आई से कि बेटा मैं तेरे लॉक तो नहीं कर रहा हूं लेकिन तू पढ़ाई नहीं करेगी तू किचन का ही काम करेगी यू विल नॉट टॉक अबाउट एडवांसिंग योर करियर या यू वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर तुम नहीं बन सकते What are we doing? I am not locking her physically, but also I am not giving her the conditions in which people can develop their talents. ये भी एक concept of freedom है. I hope you are understanding. सिर्फ so physical नहीं होता. This is also a context, con- the concept of freedom. So दोनों ही चीजें important करते हैं. That is one which is physical and one which is giving a condition. I hope you are realizing we are talking of two different contexts. One Don't lock him, and second, give him the best condition. In other words, negative as well as positive. एक में बोल रहे हैं don't do this, एक में बोल रहे हैं do this. This is the two concepts of freedom. So now the point here is कि हम कौन सा कौन सा constraints दे दे. Now to understand restrictions on the freedom of individuals, ये अलग अलग तरीके से आता है. एक होता है जिसको हम domination बोलते हैं. Okay. so it can be a strong suppose a colonial power or it can be law it can be social disapproval so lekin sir hum kaise karenge ki kaun sa wala situation hum allow kare aur kaun sa situation na allow kare so humko pehle fir se theory samajhni padegi and in the words of great netaji subhash chandra bose he said a very beautiful thing is line ko samjho unhone bola ki utopian aim utopian aim jo shayad pahunche bhi na wo mana jata hai एक हार्ड हार्टेड आदमी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा ना वो बोलेंगे यार ऐसा पॉसिबल नहीं है यार क्या मांग रहे हो आप मांग रहे हो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल सोसाइटी फॉर रिच पुअर मैन वेमेन फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ऑल क्लासेस दिस फ्रीडम एम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एबोलेशन ऑफ कास्ट बैरियर्स सोशल इनिक्विटीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनल इंटॉलरेंस ये क्या बोल रहे हो सर ये पॉसिबल है क्या एक आदमी जो हार्ड हार्टेड है okay. जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है जो हर चीज में प्रेगमेटिक होने की कोशिश करता है प्रैक्टिकल होने की कोशिश करता है पर सर ये तो पॉसिबल ही नहीं 
ये यूटोपियन ऐसा सपनों में दुनिया में होता है ऐसा होता नहीं और एक आदमी बोलेगा कि अगर हम इंसान पैदा हुए ना तो हमारी सोल हमारी सोल की क्रेविंग तो यही है कि सच में तो यही होना चाहिए हम खुदा के बंदे हैं हमें तो हम तो डिवाइन सोल से ना हमें तो सबको इक्वालिटी होनी ही चाहिए तुम इसको यूटोपियन मान के भी स्टार्ट कर दो कोई फर्क नहीं है यू हैव टू धीरे 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 टेक स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन तो जहां से ह्यूमन बींग स्टार्ट हुआ था वो वहां से पूरा का पूरा गोल चक्कर काट के वी हैव टू कम बैक टू दिस पार्ट दिस इज द ड्रीम ड्रीम ऑफ एप्सोल्यूट फ्रीडम हम सब कुछ कर सकते हैं एंड स्टिल देर रिक्वायर्स वॉट आर कॉल्ड एस रिस्ट्रिक्शन ऐसा क्यों सो वाई डू वी नीड कंस्टेंट ऐसा कंस्टेंट्स करने की जरूरत क्या मैं एक लाइन बोलता हूं डोंट टेक मी रॉन्ग बट एक इस बात को समझने की कोशिश कर मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं हमेशा लॉ की बड़ी तारीफ करता हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी तारीफ करता हूं तो मैं मालूम है ऐसा क्यों मैं बोलता हूं बिकॉज लॉ ना होता ना बेटा तो मिर्जा गालिब शायरी ना सुना पाता लॉ ना होता ना तो ताजमहल ना बन पाता लॉ ना होता तो आप चांद पे ना जा पाते लॉ की वजह से पेंटिंग्स हुई लॉ की वजह से म्यूजिक बना सर क्या बोल रहे हो यस माय फ्रेंड्स ये जरूरी है इस बात को अप्रिशिएट करो इमेजिन योर सेल्फ फ्यू थाउजेंड इयर्स अगो जब ह्यूमन बींग्स केव मैन थे ओके जब हम गुफाओं में रहते थे ओके उस टाइम पर नाइनटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन किस चीज पर घूमता रहता था 99% ऑफ ब्रेन हमारा इस बात पे चलता रहता था ओहो ये फला ह्यूमन बीइंग कहीं मेरा घर ना डिस्ट्रॉय कर दे कहीं मेरे बच्चों को ना मार दे कहीं मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्रीकल्चर या जो भी फूड हो रहा है उसको ना ले जाए 99% ऑफ ह्यूमन ब्रेन इसी चीज पे लगा रहता सर्वाइवल 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 दैट्स इट लेकिन लेकिन लॉ आ गया एक दिन लॉ ने बोला नंबर वन इफ यू डू एनी काइंड ऑफ सच मर्डर किलिंग थेफ्ट किडनेपिंग एनी ऑफ दिस थिंग स्टेट विल पनिश यू इन अदर वर्ड्स लॉ आते ही ये 99 परसेंट की प्रॉब्लम्स अपने आप स्टेट यानी कि लॉ ने ख्याल दिया अब तुम हो गए फ्री लॉ गिव्स यू फ्रीडम जो वो फ्रीडम था ना माई फ्रेंड वो जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट्स नहीं है उन कंस्ट्रेंट्स की वजह से फ्रीडम आया और फ्रीडम की वजह से ह्यूमंस अपने हायर सेंसेस को यूज कर पाए पोएट्री कर पाए पेंटिंग कर पाए द म्यूजिक बन सका हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करने लगे हम ताजमहल जैसी बिल्डिंग्स बनाने लग गए ये कंस्ट्रेंट्स जरूरी थे टू गिव मोर फ्रीडम ये कंस्ट्रेंट्स तुम्हारी फ्रीडम लेकर जाने के लिए नहीं थे ये कंस्ट्रेंट्स ने तुमको फ्रीडम दिया है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सर ये एक अजीब तरह का बंदिश है जिसने तुम्हें आजादी दे दी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अगर ये बंदिश है ना हो अगर ये कंस्ट्रेंट्स ना हो तो तुम वापस उसी के मैन वाले हाल में रहेंगे तुम हर टाइम डरते रहोगे आज तुम्हें वो वन परसेंट बंदिशों ने नाइनटी आजाद कर दिया दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है तो हम जब लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम यहां पर आमतौर पे इंडिविजुअल लिबरलिज्म की बात करते हैं बट देर इज अ कलेक्टिव लिबरलिज्म ऑल्सो अलाउड दैट ऑफ द सोसाइटी दैट ऑफ द कल्चर दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अ होल सो लिबरलिज्म टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव दैट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट वे वॉट इज कॉल्ड एज अ हार्म प्रिंसिपल तो हार्म प्रिंसिपल में जॉन स्टुआर्ट मिल ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल जिन चीजों में खुद का राजा होना चाहिए इट डील्स ओनली विद मी 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 ओके ये मेरी लाइफ है ये मेरा है मेरे इसको करने से सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होता सपोज ऐसी कुछ बात है ओके देन आई डोंट थिंक स्टेट को किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करनी चाहिए या फॉर दैट मैटर सोसाइटी को किसी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस करनी चाहिए तो यही तो चीज हमने बढ़ी तो राइट टू प्रिवेसी को अब आधार जजमेंट में क्यों बोला गया कि दिस इज योर फंडामेंटल राइट वाई इन द इन माई प्राइवेट लाइफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू जिसकी वजह से तुम्हें कोई हार्म नहीं स्टेट को ऐसी चीजों में किसी तरह की बंदिशें नहीं डालनी चाहिए देर शुड बी एबसेंस ऑफ कंस्ट्रेंट अब दूसरी भी बात भी समझ लो अब 
कुछ ऐसी बातें जिसमें मैं कुछ करता हूं तो उसे जीरो इफेक्ट आता है सोसाइटी पे एब्सोल्यूट जीरो तो भाई तब तो तुम मेरी तरफ देखना भी मत ओके आई एम कंप्लीटली फ्री लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें मेरे मेरी आजादी कर, करते टाइम तुम्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ओके फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक तेज लगा दू ओके आई जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आएगा तुमको ओके okay? अब तुम बोलोगे कि सर अब ये तो बीच फाइन पॉइंट हो गया नहीं फाइन पॉइंट नहीं ऐसे कंडीशन में स्टुआर्ट मिल बोलते हैं जॉन स्टुआर्ट मिल से सोशली डिसअप्रूव करो लॉ मत बनाओ डोंट मेक इट अ पनिशेबल ऑफेंस ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल समी इज प्लेइंग म्यूजिक लाउड तो इट शुड बी जनरल सोशल कर्टिसी कि भाई नहीं बजाना चाहिए तो एवरीबडी शुड क्रिटिसाइज इम कि यार मत बजा यार इतनी जोर से म्यूजिक मत बना बाजू में हॉस्पिटल है स्कूल से एक्सेट्रा बट डोंट मेक अ स्ट्रिक्ट लॉ ओनली एंड ओनली वेन यू क्रिएट और डू समथिंग विच इज पॉसिबल हार्म बिग हार्म टू समबडी इन द सोसाइटी और सोसाइटी एज अ होल तब यू शुड हैव अ लॉ इन अदर वर्ड्स यू शुड हैव रेगुलेशन इन अदर वर्ड्स यू शुड हैव कंस्ट्रेंट्स सो तुम गाड़ी तेज चला रहे हो 200 की स्पीड पर चला रहे हो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी फास्ट कार चलाने से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा देन यू शुड हैव कंस्ट्रेंट अदरवाइज नॉट सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग देर हैज अ बैलेंस रिक्वायर्ड इफ यू हैव अ बैलेंस बिटवीन जीरो इंटरफेरेंस सोशल अप्रूवल एंड फाइनली सम लॉ और रेगुलेशन देन यू आर इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ लिबरलिज्म कंप्लीटली एंड द अदर एक और इंपॉर्टेंट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज हमने सेंसरशिप देखा हमने देखा कि कोई मूवी बन जाती है कोई डॉक्यूमेंट्री बन जाती है विच स्टेट डज नॉट लाइक कोई गाना बन जाता है कोई स्लोगन बन जाता है तो यू नो देर इज अ न्यू कल्चर विच इज ए बैन कल्चर और ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में ऐसा होता है चाइना स्पेशली बैन कर दो मैगजीन बैन कर दो न्यूज पेपर बैन कर दो मूवीज बैन कर दो इज इट करेक्ट वे आई डोंट थिंक सो तो फिर से जॉन स्टुअर्ट में बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता प्लीज अंडरस्टैंड अगर हम सती प्रिवेंशन एक्ट को देखें ओके तो सती प्रोहिबिशन एक्ट को जस्ट अ डे बिफोर सती प्रोहिबिशन एक्ट जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया होगा जैसे इमेजिन होते हैं ऐसे ट्रैवल करो उस टाइम में ओके जैसे इमेजिन तो मानने को नहीं तैयार होंगे जब तक वो लॉ नहीं होगा कि यार ये गलत हो रहा है इट्स रॉन्ग तुम उस टाइम बोल देता कि सती इज रॉन्ग तो दुनिया तुम्हें मार देती लेकिन डू यू रियलाइज कि जिस आदमी ने पहली बार ये बात बोली होगी कि सती इज रॉन्ग के और अगर उसको मौका ना मिला होता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो डू यू अंडरस्टैंड दैट वी कुड हैव स्टिल बीन कैरिड ऑन हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आज तक हम वो डेंजरस प्रैक्टिस और सच अ रूथलेस प्रैक्टिस हम कर रहे होते सो डोंट यू नो जिसको हम जजमेंटल होना बोलते हैं थ्रो वे द पॉलिस थ्रो वे द एंटायर आइडिया दैट्स नॉट करेक्ट तो महात्मा गांधी साहब यूज टू से वेरी नाइस थिंग ई सेट कि किसी भी चीज को किसी भी वर्जन को किसी भी प्रेमिस को किसी भी प्रेमिस को एक ही बात एक ही प्रेमिस को समझने के सात अलग अलग तरीके होते हैं सेवन डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम प्रेमिस हाउ एवर ऑल ऑफ देम आर नॉट द सेम एट द सेम टाइम इन द सेम वे तो एक सेम चीज को अंडरस्टैंड करने सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी फ्रीडम इज अबाउट डिबेट एंड डिस्कशन वी हैव टू डू दिस मैं फिर ये बात बोलता हूं अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूज टू से वेरी नाइस थिंग सबको एक्सप्रेशन होना चाहिए मतभेद तो अलाउड ही है डेमोक्रेसी में मतभेद तो होना ही चाहिए मन भेद नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज समी हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ थिंग्स एज कंपेयर टू मी डजेंट मीन दैट ही इज माई एडवर्सरी वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट वी हैव द फाइनल आंसर विल कम आउट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन द सेकेंड पार्ट इज दैट ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाई इट सेल्फ येस डिस्कशन करोगे तो आएगा ना माई फ्रेंड्स वी हैव टू अलाउ दिस हम मैं ही मैं हूं तो मैं क्या हूं यू नो कैंड ऑफ सफ दैट्स नॉट द पॉइंट राइट द पॉइंट हेयर इज You know, you have to allow debate and discussion. It should be free and fair. Number three is that the conflict of ideas is not valuable in the past, but also continuing value for all times. Truth always runs the risk of being reduced to an unthinking cliche. हम लोग जब खुद ही जांच करते थे, जो मैंने बोला वही truth है. That's on the point, sir. Point here. यहाँ पर आज तक truth क्या हुआ है? ये आज तक किसी को पता ही नहीं है. सच क्या होता है सत्य क्या होता है ये अभी तक पता ही नहीं चला हर एक का अपना अपना वर्जन होता है हर एक का अपना अपना वर्जन होता है 
so this is a very beautiful uh, movie i forget the name of the movie in which the actor says this ki sach kya hai sach alek ka apna apna version hota hai according to the society the consensus and the principles of theory the principles of freedom ke tarazu pe agar unko theek aaya to wo aaj ka sach hai mera kya bola wo aaj ka sach hai it may not be relevant in the past it may not be relevant in the future this is my friends the concept of what is called as freedom so i hope i have been able to take you through this part of what theory is what law is what freedom is what liberty is think about it relax and understand this and then give your, yourself some time to build upon this you will come out with far more wiser discussions and far more thought processes please yaad rakhna negative and positive liberty ka question 2019 prelims question mein aaya hua hai so you have to be very careful on understanding these things until next time god bless thank you